现在要来介绍以这个网状边编制的这个花瓣，然后再以圣彼得堡边做叶子的一个胸针。好，那呃，这个基本上这两朵花的编法都是类似的做法。那只是这个边比较少的段数，这个边比较多的段数，让它变成比较大的花朵。那我们现在开始来示范。首先，先加五颗的呃八零珠子，这是五颗五颗的八零珠子。那我们呃这个珠宝编织线是取。两百三十公分左右，然后尾端要留三十公分左右。好，回穿所有的珠子一次，回穿所有的珠子，后把这两条线打一个平结，让它变成一个圆。好，那记得尾端要留有三十公分。好，那接下来我们就要来开始来编织。那首先打完平结之后，我们要先再前进一颗珠子。那这里我们要以加一颗前进一颗的方式来加五颗的花零珠子。一样都是加八零的，那没有间隔，加一前一。这是因为我们要让这个，呃，花瓣会比较高出来一点点，所以我们，呃，就是让这个花心大一点点。我已经加两颗了哈，三，一样都是前进，直接前进，没有在中间没有间隔任何。的珠子啊，直接前进。好，那就回到这边来。好，总共加了五颗，在刚才的第一圈的外围都加了五颗，所以你会觉得有五颗比较高出来的。那我们呃要在这五颗的珠子。去做花瓣，所以我们要再前进一颗，哎，就是等于刚才加的第一颗的八零。那首先先加七颗的十二零珠子，二、四、六、七，七颗珠子。然后现在我们，呃，在这个第一颗的八零的珠子这边，线是在八零珠子的左手边，那我们由右手边再回穿八零的珠子一次。那这是花瓣的第一段，那我们还要再先前进，呃，这个花瓣的三，就是刚才加的七颗的前面三颗，我们可以把它转一个方向比较好编织哈，前进三颗，那还有剩四颗是没有前进的。然后再加五颗十二零，加五颗十二零，然后再回穿刚才的这个，呃，这边另外一侧的三颗，就是花瓣的第一第一,一段，刚才。第一段是总共是加七颗，那我们把它分成左右两侧各三颗，中间有一颗不要穿它。第一次是前进好，譬如说我们现在这样子，我们刚才是前进右边的三颗，然后加了五颗珠子之后，再回由上往下回穿左侧的这三颗。那现在加的珠子是五颗，所以它也会有，呃，左右两侧。等于是中间都会有一颗这个，哎，好，这个花瓣我们来看是不是这中间都有一颗，然后它是左右对称的，两，第一段是中间珠的两边是三颗，那第二段是中间珠的两边是两侧是两颗，好，那我们继续来回穿这一颗八零。
那我们已经完成了花瓣的第一段跟第二段，那看起来的话就会是第一段的中间珠的左右各有三颗珠子，那第二段的中间珠的左右各有两颗珠子，那我们要编第三段的时候。呃，所有的话，每一段结束都是要回穿这个八零。那呃，现在我们要编第三段的时候，要先前进第一段的这个呃第一颗珠子，右侧的第一颗珠子，然后再加呃六颗，加那个六颗，然后要前进这个第二段的中间珠。那我们要再加一颗，是要做延伸，做第四段的时候要使用的哈。那呃，因为我们要让它每一段每一段中间都会结合起来，所以我们要先在做第三段的时候要前进第二段的中间珠。那我们要再加一颗珠子作为第四段的延伸珠子使用，所以要再加一颗，然后回穿这个呃第二段的呃第呃第二这个第二段的中间珠。就等于是现在前进的这一颗中间珠，好，那再加六颗，因为刚才我们在右侧来讲，我们是加六颗前前一段的中间珠，好，然后加一颗再做延伸成下一段的那个，啊，所以我们现在还是一样加六颗。那我们刚才在在开始编的时候有前进第一段的第一颗珠子，那一样，我们现在回来也是一样要。回穿到这个左侧的最后一颗珠子，然后每一个花瓣结束的时候，它都是要前进这颗八零的珠子，那同时它也会是下一段的开始的地方。好，那我们已经这样子完成了三段，哈，那有没有注意到？其实只有在第二段的时候，它是因为要让这个花瓣的。正中间拉长，这花瓣拉长，所以它并没有共用。那接下来所有的每一次都，你看我们现在这个最最后面的这一段是不是第三段？啊，在这里第三段。那等一下我们要开始做第四段的时候，一定要把这个花瓣的前几段的，就第一段跟第三段的前面的第一颗跟第二颗珠子都要前进，这样花瓣它才会密合，不会一直开开的。先前进第一段的一颗，第三段的一颗，那第二段没有，因为第二段它，呃，只是拉长那个长度而已，并没有加宽的那个效果。那这个第四段的时候，我们要加八颗，因为我们刚才是加六颗，会到这个呃前一段的那个高度，那要一直拉长，所以我们这次要加八颗。八颗珠子，那一样就是，呃，前进这个前一段，我们做延伸的这一颗凸出来的这一颗，那一样我们要再做一段，所以我们就还要再加一颗珠子来回穿前一段的这个中间珠，就是刚才前进的那一颗，那再来编这一段的花瓣的，哎。左侧，所以也是一样加八颗。那我们刚才开始编的时候呢，这一样是八颗哈。那我们刚才编的，开始编的时候，是不是有前进第一段跟第三段的珠子？所以一样，这里我们要回穿第三段的一颗，还有第一段的一颗，再还有这个八零的珠子，回到这个哎中间的地方来。花瓣的结束的都是在八零的珠子的地方。那我们现在要来做这个小花的最后一个，呃，一花瓣的那个第四、第五段哈。那我们刚才已经有呃前，记得要在前进，因为刚才是只有刚才前面的那一段是前进一三段，那现在就要前进一三四段。那刚才我们是加八颗，那这一次就要再增加它的高度，所以我们要加十颗，加十颗。好，那如果说我们要做小花的时候，它不要再做延伸了，就是你这个花瓣
只要到五段就好的话，那你就不要再做加这一颗，就不需要再加这一颗做延伸，就是回穿中间珠的这一颗就不需要。如果是小花的话，它就直接做到十颗的，哎，左侧十颗，右侧十颗的日本小珠这样子就好。但是大花的话，我们要做到十二十四颗，那每次都是增加两颗的方式。要记得就是，像我们，嗯，因为要让花瓣能够结合密合起来，所以要记得左右，这个回来的时候，左侧回来的时候也要在前进，呃、嗯，前面几段的第一颗珠子，除了第二段之外，好、哦，好，那因为我们要再做延伸嘛，好，所以我们要再继续延伸出去的话，你看它就会很直线的，就会这个。前面几段的珠子，它就会直接是，呃，有觉得是一条直线的感觉。那你要记得，就是前，呃，要前进到上一段的第一颗珠子。好，然后这里就是因为刚才我们已经加到十颗珠子，那我要再加十二颗，然后前进这个中间珠，然后再做一颗延伸的珠子作为下一段使用。那再加十二颗，再回来中间珠这个八零的珠子，那下一段的时候就要再前进到这个呃，除了这五四颗之外，还有这一段的第一颗，然后再前进中间珠。但是因为下一段的时候，我们就会这一段是加十二颗，那下一段就会加十四颗，加十四颗之后，我们就不要再做延伸了，所以就直接前进中间珠之后，就再加十四颗回来。不要再做加一颗延伸花瓣的那个中间珠这是大花瓣的最后一段了哈，所以我们加了十四颗珠子之后，前进前一组做延伸用的中间珠，然后我们不要再做延伸了，所以我们直接加十四颗的珠子。要记得一样，就是要回穿前一段的最后一颗，以及前几段的最后一颗，好。这样子我们就完成了一个花瓣，这样就完成了一个花瓣。那我们呃就要再呃继续的前进那个下一组的那个这个呃比较凸出来的那一颗巴黎，然后去做哎、呃、花瓣，下一个花瓣。所以我们这个结束之后，它要再前进。两颗到凸起来的那一颗巴黎，前进两颗巴黎到凸起来的那一颗，然后做下一组的花瓣，以同样的方法，那总共会做五个花瓣，不管是大花小花都是做五个花瓣，只是这个小花，这个小花的时候，我们只加到，呃。中间珠的左右两侧各十颗，好，那大花的部分是左右各十四颗，中间珠的左右各十四颗。那做好了之后，我们再来组合。<音>